안녕하세요. 디그말리온입니다. 오늘도 수동드릴과 함께합니다. 먼저 철사로 형태를 잡아준 뒤에 사용할 퍼티를 미리 나눠둡니다. 그리고 퍼티로 뼈대를 덮어줍니다. 이게 뭘까요? 저는 모르겠습니다. 시바투를 열심히 반죽해서 뼈대 위에 형태를 키워줍니다. 오리인가? 불렀어? 불러놓고 뭐해? 일단 한번 지켜보겠습니다. 사실 작업대를 새롭게 꾸몄습니다. 벡터는 집이 그대로라 심술이 납니다. 이렇게 도구도 걸려있고 채널 이름으로 네온사인도 제작했습니다. 녹색이 눈의 피로를 풀어준다길래 그만 이제 다시 작업 영상으로 갈까요? 잘 굳었으면 오일을 골고루 발라줍니다. 그리고 스컬피를 붙이며 형태를 만들어줍니다. 그런데 문제가 생겼네요. 잘라야겠어요. 날아간 꼬리 꼬리의 흔적을 덮어주고 다시 소의 형태를 만들어줍니다. 오리인 줄 아셨다고요? 사실은 소였습니다. 열심히 문질러 표면을 정리해줍니다. 철사를 꼬아서 계산실수로 없어졌던 얼굴을 다시 만들어줍니다. 다음은 호랑이의 뼈대를 만들어줍니다. 잘 구워진 등 위에 구멍을 내게 뚫어줍니다. 위치를 확인해보고 접착제로 고정해줍니다. 만드는 김에 뿔도 만들어줍니다. 이게 뭐지? 기괴한 모습을 얼른 덮어줍시다. 조금씩 나오는 소의 얼굴 호랑이도 몸부터 만들어줍니다. 근육들을 붙여가면 형태가 나오기 시작합니다. 그럼 이제 호랑이 얼굴도 만들어줄까요? 귀여운 외모가 위험있게 변해가네요. 이번 작품은 두 마리를 동시에 만들어서 생각보다 오래 걸렸습니다. 그래도 기다려주셔서 감사합니다. 
다음 작품부터는 주기를 조금 단축시키려고요. 일주일에 한 편을 목표로 하고 있습니다. 과연 계획대로 될지. 이제 즐거운 털을 새기는 시간입니다. 호랑이만 네 마리째 만드니 손이 알아서 움직이네요. 오일로 표면을 한번 정리해 줍니다. 얼굴의 털도 한올한올 한올 새겨줍니다. 귓밥인가? 표정을 보니 시원해 보이네요. 나중에 귀가 떨어지지 않게 철사를 심어줍니다. 예전에 호랑이를 마주치게 되면 상자를 던져주라 했던 게 기억나시나요? 큰 상자가 필요해 효율성이 없었는데요. 제가 새로운 방법을 찾았습니다. 그건 바로 눈을 똑바로 쳐다보는 겁니다. 숨어서 사냥을 하는 호랑이의 특성상 자신의 위치가 걸리면 포기하는 경우가 많다고 하네요. 물론 저라면 도망갈 겁니다. 잘 구워진 얼굴 위에 퍼티로 갈기를 만들어줍니다. 만들 때 부러지게 쉬운 부위는 강도가 높은 퍼티를 사용하는데요. 그보다 더 좋은 방법은 만들고 절대 건드리지 않는 겁니다. 작품은 눈으로만 보는 겁니다. 마지막으로 물살을 표현하기 위해 철사로 형태를 잡아줍니다. 아, 귀를 깜빡할 뻔했네. 철사 위에 사방으로 튀는 물을 표현해줍니다. 이제 도색을 해볼까요? 푸른빛이 도는 색으로 소를 칠해줍니다. 모든 게 붙어 있으면 도색이 그만큼 힘이 드는데요. 발톱 사이를 칠하는 게 쉽게 느껴진 건 이번이 처음이네요. 근데 얘는 왜 뿔이 하나일까요? 등 위에 올라탄 호랑이도 경계를 주의하며 색을 칠해줍니다. 얼굴 부위는 더욱 신경 써서 칠해줍시다. 여러분 혹시 호랑이들의 공통 요소가 뭔지 아시나요? 호랑이의 줄무늬는 사람의 지문처럼 서로 전혀 다르다고 합니다. 그런데 머리의 왕자는 모두 갖고 있다고 합니다. 또 귀에 하얀 반점들이 있는데요. 이 반점들은 물을 마시려고 고개를 숙일 때 눈동자처럼 보인다고 합니다. 다른 동물들로부터 자신을 보호하는 효과가 있다고 하네요. 불교에선 호랑이를 대충이라고 부르기 때문에 줄무늬는 손이 가는 대로 대충 그려줍니다. 원래 이런 게더 자연스러운 법이거든요. 
아직 반대편이 남았네요. 반대편은 편집의 힘으로 물살은 파란색으로 밑색을 칠해줍니다. 윗부분은 흰색 물감으로 톡톡 쳐줍니다. 검은색으로 발판을 칠하고 파스텔로 색의 명암을 추가해줍니다. 파스텔은 쉽고 효과적으로 명암을 줄수 있습니다. 여러 색을 입힐수록 그 효과는 배가 되죠. 호랑이도 근육이 잘 보이게 명암을 추가해줍니다. 마지막으로 레진을 옮겨 담아 튀는 물살에 코팅을 해줍니다. 유브이 경화기로 레진을 경화시켜주면 